ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിന്ന് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്തുവാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ സാധാരണയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സീറോയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾ നമ്പർ ആകും വോൾ നമ്പർ ആകാനായിട്ട് നമുക്ക് സീറോ ഇട്ടിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ വോൾ നമ്പർ ആയി ഇനി അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ നേരത്ത് വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു അല്ലേ അങ്ങനെ പോകുന്നതൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പല നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ വോൾ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിജിയസ് എന്തുവാ ഇൻഡിജൽ നമ്പേഴ്സ് എന്തുവാ ഇൻഡിജിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വോൾ നമ്പേഴ്സും കാണും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് തുടങ്ങാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ 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 എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വോൾ നമ്പേഴ്സ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ അങ്ങനെയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സീറോയും കൂടെ കാണും അതിനെയാണ് ഇൻഡിജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്തുവായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇൻഡിജസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഡിജസും കാണും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താലോ വൺ ബൈ ടു അതിനകത്തൊരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ ആണ് അല്ലേ ഇനി പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് അതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പി ബൈ ക്യൂ ആയിരിക്കും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ബാക്കി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സീറോ ആയിട്ട് ഈക്വൽ അല്ല ഇൻഡിജേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ സീറോ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്യൂവിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരിക്കലും സീറോ വരത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പറിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ കൊണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ്സും വരാം ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരത്തേ ഇല്ല ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും കൊച്ചിലോട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിജേഴ്സും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ വോൾ നമ്പേഴ്സും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സും ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലാണ് ഓക്കെ മറന്നു പോരുത് പക്ഷേ ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു നമ്മുടെ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്തുവാ ഈ റാഷണൽ നമ്പ
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച് പഠിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഡിലേ ആക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുവാണ് ഓക്കെ വണ്ണും നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തരം പറയുന്നുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓട്ടി കടയിൽ പോയി കടയിൽ പോയിട്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോമീറ്റർ ആയെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചും കടയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ കിലോമീറ്റർ തന്നെ ആവും അല്ലേ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസിന് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരുമോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പറയുന്നത് അല്ലേ ഏ ഒരു കിലോമീറ്റർ പോയി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി അല്ലേ നെഗറ്റീവ് വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തെന്ന് ഒരിക്കലും ആരും പറയാറില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആൻസർ വരാൻ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരത്തില്ല അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാം പിന്നെ ഒരു ട്രക്കും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈൻ വെച്ച് വരച്ച് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സോ നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ സംഭവം ഈ നമ്പർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ വരാം ഇവിടെ വൺ വരാം കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളല്ലോ വൺ വരെ ഉള്ളല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കിയല്ല നെഗറ്റീവ്സ് ആവും സോ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഒക്കെ പോകും കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ടു കൂടെ വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ എവിടം വരെ പോകണം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് വരെ പോകണം ആ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ എങ്ങനെ വരും നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടിയ ആൻസർ സിക്സ് ഇത്ര ഉള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ആ പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഒന്നും വരത്തില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്ര ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജമ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുക പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനൊക്കെ വരച്ച് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയ നമ്പർ എടുത്താലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ സോ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഡിസ്റ്റൻസിനൊരു ചെറിയൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നമ്പർ ആദ്യം എടുക്കുക അതിനകത്ത് വലിയ നമ്പർ ഏതാ ട്വൻറ്റി ആണോ വലുത് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണോ വലുത് സാധാരണ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വലുത് സോ ട്വൻറ്റി ആണ് വലുത് അല്ലെ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ വലിയ നമ്പർ ഏതാ ട്വൻറ്റി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് അടിപ്പിച്ചു വന്നല്ലേ ഇതൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഞാൻ ഗസീവാണ് സോ ഒരു രണ്ട് നം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ രണ്ട് എയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൈനസ് അടിപ്പിച്ചു വന്നു അടിപ്പിച്ചു വന്നു ഓക്കെ മറന്നു പോലെ അടിപ്പിച്ചു വന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൈനസും മൈനസും നേരെ തൊ ഇങ്ങനെ തൊടാനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുക ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ വരാം അപ്പം ഇങ്ങനെ
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനെ സാധാരണ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇല്ലേ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും നമ്മൾ നോക്കും സെയിം ആണോ സെയിം അല്ല സെയിം ആക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനും അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനും സോ ഇവിടെ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനാണ് സെയിം അല്ലാത്ത ഫ്രാക്ഷനാണ് സോ നമ്മൾ അതിനെ ലൈക്ക് ആക്കണം അതിന് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടെന്തോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ സി എം മെത്തേഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നത്തിന് ഞാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും മറ്റൊന്നത്തിന് ഞാൻ എൽ സി എം വെച്ചും ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതും ഫസ്റ്റ് സംഭവം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ അത് വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യും മേളിലും താഴെയും ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത നമ്പർ കൊടുക്കുവാണ് ടു ബൈ ത്രീ സോ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മറ്റേൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അത് ടു വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലും താഴെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം വൺ ത്രീ സ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കേട്ടോ അല്ലേ അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള വലിയ നമ്പർ ഏതാ നോക്കണം ഞാൻ വലിയ നമ്പർ ഏതാ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യണം വലിയ നമ്പർ ഇതല്ലേ അല്ലേ ഫോർ ആണ് വലുത് സോ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുവാണ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും അല്ലേ സാധാരണ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സിക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി എത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കേട്ടോ പാർട്ടാണ് തേർഡ് പാർട്ട് അപ്പം തേർഡ് പാർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് എൽ സി എം ചെയ്ത് കാണിക്കാം എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തരാം ആദ്യം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും ടൂവും ത്രീയും നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എൽ സി എം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യമേ ടു വെച്ചേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ത്രീ ഒരു വേറെ നമ്പറാണ് സോ ടു വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വണ്ണും ത്രീയും കിട്ടും പിന്നെ ത്രീ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വണ്ണും വണ്ണും കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ എനിക്ക് എൽ സി എം കിട്ടുന്നത് എന്തുവാ എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സിക്സ് ആണ് എൽ സി എം സോ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വൺ വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സിക്സ് കിട്ടാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് കിട്ടാൻ ത്രീ വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ത്രീ വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീനെ സിക്സ് ആക്കാനായിട്ട് ടു വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സോ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ സിക്സും നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ സിക്സും കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വലിയ നമ്പർ ഏതാ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വലിയ നമ്പർ ഏതാ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണോ നെഗറ്റീവ് ടു ആണോ വലുത് ഏതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വലുത് നോക്കാനായിട്ട് നമ്പറിലേയും വരച്ച് വേണേൽ നോക്കാം ഇവിടെ സീറോ വരും ഇവിടെ വൺ വരും ടു വരും ത്രീ വരും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ വരും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടു വരും ഇവിടെ ത്രീ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും വലുതുമാണ് ഈ സൈഡിലോട്ട് പോകും തോറും ചെറുതുമാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു അല്ലേ ത്രീയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് നെയ്റ്റി ടു ആണ് സോ നെയ്റ്റി ടു തന്നെയാണ് വലുതല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുക സീറോയുടെ അടുത്തോട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും വലുത് നെയ്റ്റി ടു ആണ് വലുത് നെയ്റ്റി ടു ബൈ സിക്സ് മൈനസ്
ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വലിയ നമ്പർ ഏതാന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതാ ഇതാണ് വലുത് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് ചെറിയ നമ്പരാ അല്ലെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ എൽസിയം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എൽ സി എം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ സി എം ഇങ്ങനെയാണ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഞാൻ ടു എഴുതുവാണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും ടു എന്നും കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ണ് വണ്ണ് കിട്ടും അപ്പൊ എൽ സി എം എന്ത് തന്നെയാണ് എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അല്ലെ ആദ്യമേ നമുക്ക് ടു വെച്ച് രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ടു വെച്ച് ഒരെണ്ണത്തിന് അതുകൊണ്ട് എൽ സി എം ഫോർ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഫോർ ആക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഇതിനെ ഓൾറെഡി ഫോർ ആണ് സോ നമുക്ക് അതിനെ ഫോർ ആക്കാം സോ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു മേളിലും താഴെയും ടു വെച്ച് ഇൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആകും അല്ലെ അപ്പൊ താഴെ ഫോർ ആയി അപ്പൊ മേളില് എത്ര കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ടു കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വലിയ നമ്പർ ഏതാ ഇതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് മറ്റേനെ മൈനസ് ചെയ്യാം സോ ത്രീ ബൈ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ മൈനസും മൈനസും വന്നു എന്തായി മാറി പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ബൈ ഫോർ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അതും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഫൈവിനകത്ത് എങ്ങനെ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ടു പിന്നെ നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ത്രീ കൊള്ളാമല്ലേ നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ടുവും നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ത്രീയും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലേ സോ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ അത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ തേർഡ് തേർഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നെഗറ്റീവും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു റൂട്ട് ത്രീയും കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ടുവും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വലിയ നമ്പർ ഏതാ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ളല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുവാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ